वेलकम ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन एनाटमी बाय डॉक्टर अंकित हाय आई एम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल प्रोफेसर ऑफ एनाटमी आई हैव स्टार्टेड दिस एमसीक्यू वीडियो सीरीज हेयर इज अ स्केड्यूल वी आर गोइंग टू हैव अराउंड एट वीक्स ऑफ द एमसीक्यू वीडियो सीरीज ईच वीक वील बी लॉन्चिंग द वीडियोज एंड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन द फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पर एंड then the lower limb so first we'll start with the upper limb and then we'll come to the lower limb part all these mcqs are targeted towards the neat pg and the i ni ct exams so all the high yield topics are covered over here plus after covering all the main parts of the anatomy in the last few weeks we have planned over here to cover the important images and the previous year questions as well in the final Two or three weeks. So, without wasting any further time, let's start the video over here. So, here's the first question, and as you can see, this question is asking from the palm, which of the following nerves has the shaded cutaneous territory? So, here we can see the shaded cutaneous territory. What we are looking over here is the dorsal aspect of the hand. So, we are looking at the dorsal part of the hand over here, right? and dorsal part also and this is the lateral part of the hand so lateral is this medial is this how so because you can see the thumb is over here so lateral part so dorsum of the lateral part of the hand is what they are asking what is the cutaneous nerve supply of it so if you touch if someone touches over here then which nerve is carrying the sensation from here so this is a question the topic is the cutaneous supply of the upper limb or the hand per se over here and answer to this is the radial nerve or the branch of radial nerve which is also known as what that you can answer in the comment comment box also comment box is open whatever queries whatever answers you want to make do feel free i'll be more than happy to answer over there as well so here we have the radial nerve branch and what is that branch that branch is actually our superficial branch of the radial nerve so the superficial branch of the radial nerve is going to cutaneously innervate at this part of the hand now in between i'll be telling you other important questions or the possible question that can come now see the superficial branch of the radial nerve has a very important relation anatomical relation with a muscle over here a muscle tendon or a muscle over here what is that that muscle is our brachioradialis that muscle is brachioradialis it passes just deep to the brachioradialis and then this nerve comes over here and supplies this area cutaneously it is a complete sensory nerve the other question that can come from this nerve is that this nerve is forming the roof the roof of a very important structure ye nerve ek yahan par ek important anatomical structure hota hai this is important anatomical structure and this nerve forms the roof of it ye uski chhat banata hai what is that anatomical structure and if you have guessed it very good that anatomical structure is is the anatomical snuff box anatomical snuff box which lies between the tendons which are going to the thumb so that is a superficial branch of the radial nerve if i may ask you that what other structure forms the roof of the anatomical lesson of box do write that in the comment box ye aapke liye homework ho gaya we'll be waiting for it there is one more structure that lies in the roof of the anatomical box all the best okay so answer for this is the superficial branch of radial nerve now regarding the other nerves we'll see few images as well over here if we go to this side this image over here is showing us two things The image over here is from the palmar aspect of the hand, and this is the dorsal aspect of the hand. The question which they asked was about this particular area, right? And here you can see this is from the radial nerve branch, superficial branch of the radial nerve. But remember, they can ask others as well. On the medial side, this green color is actually our U for the ulnar nerve. If you go on the palmar aspect, then also on the medial aspect, you have the U for the ulnar nerve. This blue color over here is the M for the median nerve. So this area is M for the median nerve. Remember, this can also be easily involved in cases of carpal tunnel syndrome. है ना carpal tunnel syndrome होता है, where the median nerve is compressed inside the carpal tunnel. ठीक? So this median nerve supplies the on the palmar aspect lateral two lateral uh, three and a half digits, and it also goes on to the distal phalanx over here. You can see on the dorsal side as well. So remember this diagram. This is a must-know diagram. There must no image over here. Cutaneous supply. Why is this so important, sir? 
they can even ask forearm arm yes they can ask but what is clinically more important remember one thing most of the questions that will come are clinically relevant questions ye baat yaad rakho okay so because if you look at the pallem whatever we are doing hum jo bhi kaam karte hain we basically the tactile stimulation comes from the hand the skin of the hand tabhi yahan ka therefore the cutaneous supply of this region is more important remember this okay so let's move to the other question here is the second question the question asks us ki a 28 year old comes to the physician because of one week history of weakness so this is one week history of weakness in the fingers of this right hand so this is weakness of the fingers right one week ago he experienced a sudden pain in his right forearm during weight training okay during weight training there was some pain in the forearm he has no history of serious illnesses physical examination shows impaired flexion ab yahan dekhiye this is important impaired flexion of the proximal interphalangeal joint we should know hame pata hona chahiye there there are normally in these four fingers there are two interphalangeal joints do hote hain this is the proximal interphalangeal joint that is a distal interphalangeal joint what the question is telling us asking us ki impaired flexion of the proximal interphalangeal joint while flexion of the dip of the distal phalangeal joint is intact theek hai bhai so they can flex this dip but they are not able to flex the pip which of the following muscle is most likely injured ab dekho yaar common sense lagao this joint can be flexed it means that the muscle which is going up to the distal phalanx wo theek hai that is okay which tendon goes to distal phalanx that you should know that is our flexor digitorum profundus but the flexion of the pip is uh, weakened or is impaired which muscle tendon ends at the middle phalanx that is a fds flexor digitorum superficialis so fds is going till the middle phalanx and fdp is going to the distal phalanx let me try to draw something over here man lo this is your metacarpal right this is the proximal phalanx middle phalanx and distal phalanx okay now the tendon which goes up till the middle phalanx is fds this is the middle phalanx and then also the tendon that goes till the distal phalanx this red color tendon is the fdp right ye hoga hamara fdp flexor digitorum profundus now if we slightly zoom it we realize ki yaar ye wala joint this movement is okay while this movement is impaired so therefore fds is the one that is not doing its job properly na na now we have to look for the answer answer in knowledge itni honi chahiye that you should start searching for the answer in the options answer should be fds and it is therefore now tell me what is the nerve supply of it socho the nerve supply of the fds it is one of the muscles in the front of forearm or flexor of flexor compartment of forearm and its nerve supply comes from the median nerve अब ये सोच के बताइए वॉट इज द नर्व सप्लाई ऑफ एफ डी पी वॉट इज द नर्व सप्लाई ऑफ डी पी आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ पॉसिबल लेट मी गिव यू अंट इट इज अब्रिड मसल इतना मतलब बता देता हूँ इट इज अब्रिड मसल आंसर हमारा है एफ डी एस आंसर इज अवर एफ डी एस और ऑप्शन देखने वो भी समझ लो पामेरिस लॉन्गस इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सुपरफिशियल मसल दैट एक्चुअली कंटिन्यूज एज द पामर एपोन्यूरोसिस बात खत्म इट डज नॉट रीच टिल द फेलेंग्स फ्लैक्स अगर आप रेडियल अब देखो यार इसका नाम बहुत है नाम बहुत मीन्स द नेम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन एनाटमी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियल इज सोचो इट इज इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट गोइंग मेनली टिल द कार्पल्स और मैक्स टू मैक्स मेटा कार्पल का बेस एंड इट्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड रेडियल इज मतलब रेडियस बोन इज वेयर रेडियस बोन कहाँ है लेटरल साइड में फ्लेक्सर कार्पाई रेडियल इज इज इट गोइंग टू द फेलेंजेस नो हट बात खत्म so you can easily do a b c option c on c uh, d is our answer over here let me show you an image over here these are all the flexors of forearm these are all the flexors of forearm important ones and here let me show you the muscle fds flexor digitorum superficialis ab sir isme fdp ka hai but fdp is a the profundus one which goes to the distal phalanx is a deeper muscle ab the dissection mein if we remove remove all the palmaris longus f flexor carpi ulnaris flexor carpi radialis deeper to it you will see the fdp muscle theek hai this is the fds muscle over here and this over here let me show you again an image a cadaveric image over here this over here is the palmaris longus tendon ara you can see it is going up till here right 
and these are the other muscles or deeper muscles of the forearm but here we have a cadaveric image of the hand as well there are lot of muscles over here iski baat abhi nahi karenge when the time will come we will discuss but can you see the tendons in the fingers in the digits jo tendons hai no let me show you over here and look carefully i am putting a red arrow and then i am putting a blue arrow i am putting two blue arrows the two blue arrows are the split tendons they are the split tendons of what f d s which goes to the m dot phalanx middle phalanx the red arrow over here is going till the distal phalanx this is our f d p that goes to the distal phalanx right they are all they are present in all these four fingers thumb has a different muscle that is known as flexor pollicis longus thumb ke alag muscle hogi okay so i hope the answer is clear for the second question let us move to the third one over here Here comes the third one. Third one is a related question. वो second का ही part है. It can consider is that a part of it? Question पढ़ते हैं. As a part of the physical examination now to evaluate muscle function in the hand, a physician holds the PIP joint, proximal interphalangeal joint of the patient's index finger in the extended position. ध्यान से देखो image is also given over here. And instructs him to try to flex the DIP. And he asks the patient कि भाई DIP को flex करो as shown below. Which muscle? I hope the answer is clear. इमेज देख लेते हैं नाउ हेयर विद दिस रेड एरो दिस इज द डी आई पी एंड दिस ब्लू एरो इज द पी आई पी प्रोक्सम इंटरफेंजल नाउ द डॉक्टर ओवर हेयर विद एप्रन यू कैन आइडेंटिफाई इज होल्डिंग द डॉक्टर इज होल्डिंग वॉट द पी आई पी ज्वाइंट इन फ्लैक्शन इन एक्सटेंशन सॉरी पी आई पी को एक्सटेंड किया हुआ है है ना और यू कैन से डॉक्टर इज लॉक द पी आई पी पी आई पी को लॉक कर दिया है इट कॉन्ट हूँ एंड देन आस्किंग द पेशेंट टू फ्लैक्स द डी आई पी उससे बोल रहे हैं कि भाई आप जो हो आप कोशिश कीजिए कि उंगली को ये वाली पार्ट उंगली को मोड़ो ट्राई टू फ्लैक्स इट देर फॉर वी नो और वी हैव सीन नाउ दैट द टेंडन दैट द ओनली टेंडन और टेंडन नहीं द ओनली टेंडन द ओनली टेंडन दैट रीचेज द ओनली टेंडन दैट रीचेज द डिस्टल फेलिंग्स ऑन द पामर एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स इज अ फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हैंस द आंसर इज दे फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नंबर ए ओवर फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफेंडस राइट अब इसकी नप्लाई क्या थी दो है वाज डू बट इट वाज अ कंपोजिट मसल है ना इट हैज अ मीडियल पार्ट एंड अ लेटरल पार्ट द मीडियल पार्ट ऑफ दिस मसल सप्लाइड बाय द अलनर नर्व एंड द लेटरल पार्ट सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ मीडियन इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटर ऑशियस नर्व ब्रांच किसकी इट इज अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व याद रखो फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफेंडस सिमिलर इमेज यहाँ पर है बस जस्ट टू शो यू द डायग्राम ओवर हेयर बिकॉज कल को ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है देखें पुट एन एरो ऑन अटेंड देखें आस यू कि भाई ये क्या है दिस इज द एफ डी पी ओवर हेयर एंड हेयर वॉट यू सी ओवर दीज आर ऑल द इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड ब्यूटिफुली शोन ओवर हेयर इसमें से लेट मी जस्ट टेल यू वन और टू इंपॉर्टेंट जो हम इसको इमेज में ही कॉल करेंगे इन द इमेज इन द इमेज इज वीक जो वीक वी हैव अलॉटेड फॉर द इमेज उसमें कॉल करेंगे बट फिर भी यहाँ देख लो रिविजन हो जाएगा Which muscle is this having two heads? A muscle of the thumb. Three nar muscle hai ye. Which muscle is this? This is the adductor pollicis. ठीक है? और यार if you are liking the video, if you are enjoying the video, don't forget to press the like button. Press कर दिया करो. Just a small motivation or कुछ नहीं. Everyone needs a bit of motivation. है ना? So this is the adductor pollicis over here. And these are the other pollicis muscle. Normally this is the opponent's pollicis, and you have get the other. Uh, ओपोनेंस पॉलिसिस और जो एबडक्टर एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस दे आर लाइंग सुपरफिशियल टू इट है ना दीज आर अदर हाइपोथीन आर मसल्स ओवर हेयर चलो लेट एस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर सो दिस वॉज प्रॉब्लली द थर्ड वन इफ आई गैस इट चलो नंबर छोड़ो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिस इज वेल अ ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड वुमेन इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन एन अनकॉन्शियस स्टेट अच्छा जी ठीक है फाइन Nurse takes a radial pulse to determine the heart rate of the patient. This pulse is felt lateral to which tendon? बहुत common चीज़ होगी. See, it is how clinical it is. Patient admit हुआ, थोड़ा unconscious, subconscious state में है. And the nurse or sister over here starts to take the pulse. भाई पहली चीज़ क्या होती है? और the JR over here क्या बोलोगे? फिर pulse देखो इसका, BP देखो इसका. है ना urine output क्या है? BP कितना जा रहा है? Shoot कितना कर रहा है? History लो, एक जना history ले रहा है. The one is taking the history from the attendant. ये तो होता है. The other one or two guys are preparing the line over here. Drip लगानी है उसकी ये तो होता है. The first thing, the initial things done in the reflex. Reflexly होता है ये सब कुछ. 
सो नर्स इज टेकिंग द रेडियल पल्स और थे एनाटोमिकली पूछ रहे ठीक है रेडियल पल्स ले ली इट इज प्रेजेंट लेटर टू विच टेंट कोर एनाटोमी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लिनिकल अप्रोच इस क्वेश्चन में कैच है क्वेश्चन में कैच मैं अभी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द आंसर अनकॉन्शियस पेशेंट में इज इट एडवाइजल टू टेक अ रेडियल पल्स है ना तो अनकॉन्शियस पेशेंट में नॉर्मली एडवाइजेबल है कैरोटेड लो पल्स लेनी कैरोटेड लो है ना इन अनकॉन्शियस पेशेंट नॉर्मली ठीक है बट चलो इन फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन इसमें रेडियल पल्स ले ली अब इट इज लेटर टू विच टेंडन क्योंकि हाथ में तुम्हें रेडियल पल्स ढूंढ रहे हो एनाटोमिकली पूछा दैट पल्स इज लेटर टू विच टेंडन तो रिमेंबर द निमोनिक विच आई डिस्कस अलियर ऑल्सो ए एल टी याद रखो एक निमोनिक वट इज ए एल टी ए एल टी रेफर्स टू आर्टरी जो होती है इन द फ्रंट ऑफ द रिस्ट रिस्ट के सामने आर्टरी जो होती है दैट लाइज लेटरल टू एल इज लेटरल टू टी से हो गया टेंडन सिंपल ए एल टी याद रखो ए एल टी सर कैसे याद रखें ए एल टी बटन होता है तुम्हारे की बोर्ड में ए एल टी ऑल्ट बटन होता है ना बस वैसे याद कर लो यहाँ पे आर्टरी कौन सी है आर्टरी ओवर हेयर आर द रेडियल आर्टरी और ऑन द मिडल एस्पेक्ट दल नर आर्टरी दोनों आर्टरी और टेंडन कौन सा होगा तो रेडियल आर्टरी फॉर रेडियल आर्टरी वी हैव अ टेंडन दैट इज नोन एज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फॉर द अलनर आर्टरी जो टेंडन होगा वो एफ सी यू होगा फ्लेक्सर कार्पियल नैरस तो द मोमेंट यू फील द रेडियल पल्स ओवर हेयर याद रखो कि इसके जस्ट मीडियल में जो टेंडन है दैट इज एफ सी आर अब सर इसकी क्या नॉलेज करें करके सर ये क्यों याद करें एज आई टोल्ड इन लुक एट माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो वन वीडियो हाईली रिकमेंडेड हाउ टू रिमूव फियर ऑफ एन ऑटनी सर देखो ठीक है क्यों बिकॉज हेयर सी आप अगर इफ यू कॉन्ट टू कैजी सुसाइड केसेज डू कम यहाँ स्लैश स्लैशिंग ऑफ द रिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू कट द आर्टरीज ओवर हेयर बट द सुपरफिशियल वेन्स एंड द टेंडन दे आर कट एंड वन दे सी ए स्मॉल ब्लीडिंग छोटी थोड़ी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखी और कुछ टेंडन कट गया तो दे थिंक आर्टरी गई है ना एंड देन देर शुद्ध हॉस्पिटल ऑब्वियसली दे फॉर रिमेंबर कि आर्टरी इज लेटर टू टेंडन अगर आर्टरी के जस्ट मिडल में टेंडन कट रहा है दैट इज एफ सी आर ऑन द लेटर साइड एंड एफ सी ऑन द मिडल साइड तो आंसर हो गया इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज अवर लेटल आर्टरी बात की एफ सी आर सर इसको कैन वी सी एन इमेज एच सी एनाटमी इज ऑल अबाउट इमेज हाफ इज इमेज ये देखो एक इमेज यहाँ पर दिस इज फ्रंट ऑफ द रेस्ट ओवर हेयर ये हमारा डिजिटल पार्ट है ये हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड वॉट यू कैन फोकस ओवर हेयर इज द रेडियल आर्टरी और ये इसके मिल में एफ सी आर सिमिलरली ओवर हेयर यहाँ पर हो गई आपकी अलनर आर्टरी एनर और एफ सी यू नाउ थ्री फोर ईयर्स बैक है ना तीन साल तीन चार साल पहले इमेज बेस क्वेश्चन केम एंड दे एक्चुअली इन द बिकॉज आई डेंट गेव द एग्जाम बट अबाउट दिस फ्रेंड्स टोल्ड कि सर यहाँ पे ना एक एरो आया था यहाँ पे एक एरो आया था जस्ट लेटरल टू द एफ सी यू टेंडन एंड दे आज वॉट वॉज द स्ट्रक्चर ऑप्शंस में दे हैड बोथ अलनर आर्टरी एंड अलनर नर ट्रिकी क्वेश्चन था बिल्कुल मानता हूँ मैं तो याद रखिए कि इफ यू लुक एट दिस इमेज कि दो ए एल टी आपको याद है आर्टरी लेटर टेंडन लेकिन मिडल साइड में आर्टरी हो गई अलनर आर्टरी टेंडन हो गया एफ सी यू इन दोनों के बीच में बिटवीन दीज टू यू हैव द अलन नर वेज वेल एंड इट पास इज सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर एट ये याद रखना दिस क्वेश्चन केम इट इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन बट हाँ ठीक है क्वेश्चन हैज कम एंड ऑलवेज डू रिमेंबर दैट वाई मीडियन नर्व इज नोन एज मीडियन नर्व मीडियन नर्व को मीडियन नर्व बोलते हैं क्यों है दिस इज द रीजन इन द डायग्राम डायग्राम में ही रीजन है बिकॉज हेयर इन द फोर आर्म दिस नर्व लाइज एट द सेंटर एक्सेस पे लाई करती है मीडियन मतलब क्या होता है एट द सेंटर इन द मिड लाइन दे फोर बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ द मीडियन नर्व एट द मिड मिड लाइन ऑफ द एक्सेस ऑफ द फोर आर्म द नेम मीडियन नर्व केम फ्रॉम हेयर ना यहां से नाम ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पलम का एन एद ब्यूटीफुल क्वेश्चन दो नॉट इमेज बेस्ड बट देखो एंड डू ऑल्सो रिमेंबर बीच में बोल रहा हूँ टॉपिक्स लिखते चलो कहीं पे एक नोट्स कॉपी बना लो येस इट इज हाईली एडवाइजेबल सीरीज है ये सीरीज का तुम्हें यूटिलाइजेशन कैसे करना है ऑब्वियसली वीडियोज हमारे पास रहेंगे यू विल हैव द वीडियोज इन द यूट्यूब यू माई डाउनलोड डिपेंडिंग ऑन योर विश बट टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन ऑल द हाई टॉपिक्स विच आई एम डिस्कसिंग ओवर है ठीक है टॉपिक्स याद रखो एंड चेक दैम कि तुम्हें वो टॉपिक कितना आता है यहाँ पर इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन नो वरीज है ना बट आफ्टर रिवाइजिंग यू शुड बी एबल टू आंसर चलिए कम टू द क्वेश्चन वैन एग्जामिनिंग द मसल फंक्शन एट द मेटा कार्पोफेलेंजियल 
सो क्या शॉर्ट फॉर्म लिख दी एम पी मेटाकार फेलेंजियल कौन सा ज्वाइंट होता है दिस इज मेटाकारपल है ना ये फेलेंस है तो दिस नक्कल वाला ज्वाइंट पी आई पी एंड डी आई पी तीन ज्वाइंट्स लिए एम सी पी बोल दो या एम पी बोल दो पी आई पी हो गया डी आई पी हो गया वॉट फाइंडिंग्स डू यू एक्सपेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेडल पेल्स अब रेडल पेल्स इज वेरी कॉमन सर क्यों भाई यू हैव लर्न दैट सैटरडे नाइट पेल्स ही पढ़ा है एग्जिला में क्रच पेल्स ही पढ़ा है देन यू हैव रेड अबाउट द मिड शेफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है ना देन अराउंड द रेडियल हैड है ना रेडियस का जो हैड है वहाँ पर लेटल साइड ऑफ द एल्बो वहाँ पर सो दे आर मैनी प्लेसेज वेर द रेडियल नर कैन बी इंजर्ड क्वाइट फ्रेंकली एंड दिस बींग द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रिकल प्लेक्सेस कैन हैव इशूज अब ये पूछ रहे हैं कि फोकसिंग ऑन दीज थ्री ज्वाइंट्स वॉट डू यू एक्सपेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रेडियल पेल्सी दैट इज द क्वेश्चन ट्री क्वेश्चन है ऑप्शन देखिए इनेबिलिटी टू एक्सटेंड द पी आई पी डी आई पी ज्वाइंट इनेबिलिटी टू एडक्ट द डिजिट्स एट द एम पी ज्वाइंट इनेबिलिटी टू एक्सटेंड द एम पी ज्वाइंट इनेबिलिटी टू एक्सटेंड एम पी पी आई पी डी आई पी तीनों तीनों रेडियल पेल्सी में गुड क्वेश्चन ना समझो बात हो यहाँ पर थिंक फोकस ओवर हेयर फॉर अ सेकेंड दे आर फ्यू मसल्स इन दी हैंड विच वी नीड टू नो राइट नाउ Now radial nerve is the nerve which supplies the posterior part of arm and posterior part of forearm. A posterior part of arm has a main muscle known as the triceps. Radial nerve, radial nerve is supplying there. Fine. Uske baad radial nerve at the lateral part of the cubital fossa divides into posterior interosseous nerve. That is going to supply the extensors of forearm. Yahan par posterior interosseous nerve. and it gives off there only the superficial branch of radial nerve this kind of question kiya hai which is sensory over here theek hai ab dekho radial nerve palsy hui then what muscles are going to be paralyzed the posterior arm muscles triceps or surrounding the posterior forearm muscles aur uske tendon jo yahan pe ja rahe hain fine they will be paralyzed looking at that hame lagta hai hai ungli ke sare movement will be lost so answer should be option number d last option कि भाई एम पी ज्वाइंट भी एक्सटेंड नहीं कर पा रहे पी आई पी डी आई पी नहीं खुलेगा बट हेयर इज अ कैच कैच क्या है कैच लाइज इन द स्मॉल मसल्स ऑफ दी हैंड हेयर वी हैव दी लंबराइकल्स मसल कमिंग फ्रॉम द एफ डी पी टेंडन जो एफ डी पी है प्रोफंडस उसके टेंडन से लंबराइकल्स मसल आर कमिंग सो सो वाट सो का मतलब ये है कि लंबराइकल्स स्टार्ट फ्रॉम द पाम आर एस्पेक्ट देन दे क्रॉस दे रीच द डॉर्सल साइड same for the interosseous muscle interosseous the muscles between the metacarpals the palmar and the dorsal interosseous wo bhi yahan par hoti hain then they go to the dorsal side of the finger hand nahi matlab not the uh, palmar aspect but the finger lumbricals and interosseous are over here but they reach at the back of the fingers so these lumbricals and interosseous listen carefully they are going to extend the fingers or extend the pip and the dip lumbricals section yaad hai ye wala karte hain hum log पेन होल्डिंग पोजीशन ये पेन है मान लो दिस अ पेन होल्डिंग पोजीशन ये हो गया ना पेन पकड़ा हुआ है ऐसा एक्सटेंशन ऑफ द पी आई पी डी आई पी सो रिमेंबर ओवर हेयर यहाँ मैं लिख दूँ दैट लम्बरिकल्स प्लस इंटरऑशियाई बात याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर गोइंग टू दीज आर गोइंग टू एक्सटेंड क्या एक्सटेंड द पी आई पी एंड डी आई पी तो सर वो एक्सटेंसर मसल नहीं कर रही वो भी कर रही हैं बट मेन मेन मसल्स आर दीज मसल्स तो सर वो एक्सटेंसर जो एक्सटेंसर फोरम वो क्या कर रही हैं फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा होगा सर अब इतनी बड़ी मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम वो क्या कर रही है दैट इज आल्सो रीचिंग ओवर हेयर बट दोज एक्सटेंसर डिजिटोरम का जो टेंडन है इफ़ यू सी ओवर हेयर वो तुम्हें यही मिलता है बस यही मिलता है देन दिस एक्सटेंसर डिजिटोरम टेंडन इट फ्यूजेज विद These are lumbricals and trochea. What is made here? That form the dorsal digital expansion. Remember, something. 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 Remember, उसकी जो ब्रांच है पोस्टर इंट्रोशियस तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में पी आई एन पोस्टर इंट्रोशियस नर और सर ये लम्ब्रैगल इंट्रोशियाई मेनली बाय अलनर मेनली इनकी सप्लाई आती है अलनर से आती है द वी कैन से दैट द लेटल टू लम्ब्रिकल्स ये एक्सेप्शन है लेटल टू लम्ब्रिकल्स दे आर सप्लाई लेटल टू मतलब फर्स्ट और सेकेंड 
by the media by the media now i hope you can reach the answer answer ye hoga that if there is a radial nerve palsy to pip dip extend ho jayenge inability nahi hogi adduct the digits adduction again introche ka kaam hai ulnar nerve theek hai ho jayega answer banega hamara yahan pe option number c they will be inability to extend the mp joint matlab jo mp joint hai mcp it cannot be extended kya bologe isko इन बेसिक टर्म्स क्या बोला जाता है इसको दिस इज नोन एज अ फिंगर ड्रॉप आपने कई बार नाम सुना होगा रिस्ट ड्रॉप रिस्ट ड्रॉप ये हुआ और रिस्ट एक्सटेंड हो रही है बट फिंगर एक्सटेंड नहीं हो पा रही है एट द एमसीपी जॉइंट इसे बोलते हैं फिंगर ड्रॉप तो दैट इज आल्सो नोन एज फिंगर ड्रॉप है ना फिंगर ड्रॉप होता है इसको ये याद रखो कुछ चीजें ऑप्शन डी अपने रूल आउट हो गया ठीक है सो रिमेम्बर दिस ओके सो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन I hope you guys enjoyed. Also, do write uh, in the comment box if any else uh, you want. We will accommodate that in our uh, future sessions. Don't forget to press the like button if you have enjoyed the video. That's all. Lage raho and uh, do keep on revising with me. I have shared the whole schedule. Jo James ki sumer karna saath karte ro. If you have any doubt, uh, also in the description, I have written the Telegram group link and sab kuch hai wahan par. You can join the Telegram link over there. You can even join the Facebook or whatever you want, so you can get connected. That's all for this session, and thank you for your time. All the best. See you soon. Bye bye.